हेलो एवरीवन आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर हीटिंग सरफेस और हीटिंग भी कह सकते हैं स्ट्राइकिंग सरफेस ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए ये टॉर्च से जो लाइट रे निकल रहा है ये सरफेस ये आपका प्लेन सरफेस हो गया यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है और ये वापस चला जा रहा है तो ये क्या लाएगा इन्हें जो लाइट रे सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो लाइट टॉर्च से निकल रहा है वो क्या लाएगा इंसिडेंट रे जो सोर्स से लाइट निकल रहा है वो आपका क्या लाएगा इंसिडेंट रे और जो स्ट्राइक करने के बाद जो रे जा रहा है वो क्या लाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे ठीक है तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया और नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर लाइन होता है टू द प्लेन सरफेस तो परपेंडिकुलर लाइन क्रॉसिंग टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द प्लेन सरफेस मींस की परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस ठीक है अब आपका इसमें एक वर्ड आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो सरफेस का वो पॉइंट है जहाँ पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है ठीक है अब और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट रिफ, भी करता है तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टर रे मीट करता हो टच करता हो तीनों एक पॉइंट पर जिस पॉइंट पर तीनों टच करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट Angle of incidence, angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence. Angle of reflection क्या होता है Angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. अब यहाँ देखिए इसका definition दिया हुआ है Incident ray, the light ray which strike the सर्फिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे द लाइट रे विच रिटर्न फ्राम द सर्फिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड इमेजनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्फिस पासिंग फ्राम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बताए थे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है फिर आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन दी इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर क्या होगा एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में दो लॉज है पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन फिर से इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन सेकेंड कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आई इक्वल टू आर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है फिर आते हैं ठीक है दो लॉ हो गया फिर से देखिए पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल और लाइज इन द सेम प्लेन सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपका थ्री फॉर्म में है डायग्राम सेम डायग्राम ही है लेकिन थ्री फॉर्म में है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो गया इसी प्लेन में आपका सब है इंसिडेंट रे भी आ रहा है इसी प्लेन से इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है आपका ही प्लेन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है ठीक है तो इस इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा Thank you for listening and keep smiling.